Hello, hello guys, how are you? Hello. How are you guys? Hello. ¿Qué tal de? ¿Qué día ahora? Martes. Okay. Ya casi de vacaciones. Eh, yes. Al menos para ustedes hay vacación, right? <laughs> so good. So now, guys, let's see. We have to start. And today we have a review about questions. So let's go. Okay. So now we have here present continuous questions. And now we have. Ya las estuvimos. Ya empezamos a verlas. What happened? Ya empezamos a verlas ayer. Let me see. But here we go again. Okay. <clears throat> so now, in the case of questions using the present progressive, ¿cómo la vamos a escribir, guys? ¿Qué es lo que necesitamos primero? Verb. Hmm? The verb. After the verb. Subject. Subject. After the subject. Verb with the ing. Ah, the verb in the ing and at the end. Complement. Complement with? Question mark. Question mark. Awesome. So here we have an example. So we have, are you playing soccer? Cumplimos con todo lo que pide la estructura, right? Are you playing soccer? And now, what happens if I have here? Let's have it here. If I have a subject like she, what does that mean, Burpee? Is. Mm -hmm. Is. Is. She. And now give me a verb in the ing. Drinking. Drinking. Drinking? Drinking? Yes. Ah, okay. Is she drinking and a compliment? Water. Water. Ah, qué saludable. Is she drinking water? Ah. And now, what if I have we? What R. is my verb be? R. R. So we say, are we? Give me a verb in the ing. Playing. Playing. And a compliment. Ah, pero ya tenemos playing. Give me another one. Watching. Ah, okay. Watching. Are we watching an a compliment? Movies. Movies. Okay. Are we watching movies? All right. And then I have here, let's see. We can have I. Para usarlos todos. ¿Cuál es el verb be para I? Um. Okay, yeah. am. En este caso uh -huh. se pronuncia uh -huh. un poquito diferente. Digo, am I? Uh -huh. Am I? Y luego, a verb in the uh -huh. ing. Dancing. Uh -huh. ah, yes. Dancing. Am I dancing? And a compliment? Salsa. Salsa music. Yeah. Okay. Salsa. Am I dancing salsa music? Tiene un momento así de... de que está filosofando, right? Como un monólogo. Am I dancing salsa music? Okay, and now, what if I have here, let's see. Uh, 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 Maria and Jose. What is my verb be? R. R. Mm, good. So I say, are Maria and Jose, give me a verb. Teaching. Teaching? Okay. Are Maria and Jose teaching and a compliment? Mm. English. Okay. Are Maria and Jose teaching English? All right. And question mark. And now let's see. If we have the dog, what is my verb be? Is. Is. Is the dog, give me a verb. Eating. Okay. 
<ríe> Qué chistoso, piensan en perritos comer, ¿eh? <laughs> okay. So now, all right. Is the dog eating in a compliment? Yeah, fish. So what? Fish. Sorry, fish. Fish. Oh, all right. Yes. Okay. Is the dog eating fish? And question mark. All right. So like that. Easy, right? Así hacemos las preguntas, nada más utilizando la estructura normal, así con el verb be. So, cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿cuáles son las respuestas que obtenemos, guys? ¿Cuáles son las respuestas que podemos dar? The answer is yes or no. Exactly. Solo puedo tener yes or no. Por ejemplo, si me preguntan, ¿Are you playing soccer? ¿Estás jugando fútbol? Fíjense que oh, yo ayer me comí no. unas pupusas, right? Entonces, ajá, necesito decir o oh, yes o oh, no. Entonces, en este caso, decimos, are you playing soccer? Si fuera yes, ¿cómo sería la respuesta? Yes. La yes. respuesta corta. Yes. ¿La corta? Yes, I am. Yes, I am. Y si fuera no? No, I am not. No, I am not. I'm not. I'm not. No, I am not. Good. And now, what if I have, en el caso de, is she drinking water? Si fuera yes, mi respuesta corta. Yes, ¿Cómo she sería? Is. Yes, she is. Yes, o oh. no, she isn't. Ah, good. No, she isn't. Siempre tengo que considerar el subject, no. right? Siempre voy a verificar cuál es el subject que yo tengo acá en la pregunta. En este caso, en el caso de you, porque como es tú, entonces la respuesta es yo, por eso cambió, right? Por eso dice I. Pero en el caso de she o de todos los demás, tal cual lo incluyo en la respuesta. Ya sea yes o sea no. Esas son las respuestas cortas, right? Porque. Yes, she is o no, she isn't. Si yo les pregunto de la... Let me see. Are Maria and Jose teaching English? And if the answer is a no, ¿cómo sería la respuesta? No, no they, are, they are not. Ah, good. And if it's a yes? Si fuera yes. un yes? yes. They are. Yes, yes they are. Yes, they yes. are. Good. Yes, they are. So now, solo para verificar que si lo tenemos claro, vamos a ver. Is the dog eating fish? Quiero que me manden en el chat, en el Zoom chat acá, una respuesta de yes y una de no. Ok, so let's go. In the chat. Sobre esa pregunta, una diciendo yes y la otra no. So let's go. Let's go, let's go in the chat. Okay. Good. Good. Good job. Good job. Awesome. Necesita verificar, guys. So now, ese es en el caso de las que son cortas, right? Pero ¿qué pasa si yo voy a responder con una respuesta o la redundancia larga? Entonces, ¿cómo sería? Si tengo ahí, is the dog eating fish? Y la quiero responder larga, digo yes y luego. Yes, it is eating fish. Ajá, o puedo decir the dog, puedo sustituirlo, okay. it, uh -huh. ajá, o puedo decir the dog. Uh -huh. The dog is... Is eating fish. Eating fish. Y si fuera negativo, no. No, the dog isn't eating fish. Mm. Isn't, contractado o sin contractar. Sin ajá. Eating fish. Eating fish. Mm. Good. No, the dog isn't eating fish. Entonces, esta ya es una respuesta larga, right? 
Ok. Now, en el caso de donde dice, are Maria and Jose teaching English? Si fuera corta, ¿cómo sería? Y, y fuera yes. 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 María and Jose. They are. Yes. Ajá, María and okay. Jose. O puedo decir are. they. Ajá. Are. They uh -huh. are. Ok. Y si fuera un no. No, they are not. No, they are not. Right. Right. Contractado o, o completo, right? Mm -hmm. Y luego, right. si fuera una respuesta right. larga, ¿cómo yes, digo? Yes. María y José teaching English. Yes. 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 María y José English. Yes. And if it's a no? No, they are no, not. They are English. 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 Good. All right. Easy, right? So now, guys, questions. Necesito saber si hay dudas todavía. O si está todo claro como el chocolate. You tell me. It's clear. Clear like horchata? My God. Pero horchata de coco, right? Yeah. The white oh. one. <laughs> All right. So, questions. No questions? Are you sure? ¿Seguro que no hay duda? No. <laughs> no, <laughs> no, okay. Now let me send you this one. Le voy a mandar captura para que la tengan por cualquier cosa acá para que podamos continuar con el otro. Let me see. Ahorita se los mando por acá. Okay. So now, in the case of the WH. Vamos a ver. Las WH words. ¿Qué son las palabras WH? Son las que pueden ver en pantalla. Son algunas, no son todas. Las WH, ¿para qué nos sirven? ¿Alguien sabe? Uy. Para, para hacer preguntas específicas. Para abrir. Para preguntas ah. mayor información. Okay. Para preguntas específicas. Ajá, para preguntas específicas. ¿Para qué más? Para que nos da mayor información. información. Exactly. ¿Qué sucede con las anteriores? Las anteriores nosotros decíamos, decíamos aquí, ¿Are you playing soccer? ¿Estás jugando fútbol? Mis respuestas son, o sí o no. O sí o no. ¿Estás jugando fútbol? No puedo decir, ¿estás jugando fútbol? Sí, a mí me gusta ver la tele, right no tiene nada que ver. Entonces, solo puedo decir yes o no. En el caso de las WH, ¿qué sucede? Aquí me piden a mí más información. Entonces, significa que cuando usted tenga una WH, es una pregunta abierta, right Ya no seguimos el mismo esquema. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos saber? ¿Para qué se utiliza cada una de las WH? Entre las que vamos a ver ahora tenemos, por ejemplo, when... ¿Cuándo utilizo when? Cuando yeah. hablamos acerca de... El tiempo. Tiempo. El tiempo. En este caso nos referimos a fechas, horas, años, mm. cualquier cosa que implique tiempo, right? Entonces digo when. Puede ser mañana, puede ser que esté hablando de la tarde, la noche. Uh -huh. Todo lo que implique tiempo es when. Luego tengo why. En el caso de why, ¿la utilizo sí. cuándo? Porque quiero una respuesta. Una, alguna razón. Una ¿Cómo? razón, exactly. ¿Qué significa why? I'm ah, sorry. No ¿Por, se qué? La... Sí. Okay. ¿Por qué? Okay. When, ¿qué significaba? Cuando. Cuando. Cuando, porque es tiempo. Cuando. En el caso de why, si me preguntan por razón, ¿sería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es igual que en el español. El por qué separado es para la pregunta. Y para la respuesta digo por qué. Y en este caso ese por qué es because. Siempre que usted ve un because es porque me están preguntando el por qué de algo, right? Siempre usted va a ver el because incluido en la respuesta cuando tenemos why. Luego, tenemos which, y dice which me sirve para hablar acerca de 
¿Cuánto? Elecciones. ¿Qué significaría entonces, which? ¿Cuál? 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 Le pregunto, por ejemplo, ¿cuál prefiere? ¿El grande o el chiquito? Right? So, which one? Usted tiene opciones y usted elige. Entonces, choices. Luego tengo whom. Y en el caso de whom, es para hablar acerca de... ¿Quién? De personas, right? Entonces, whom, quién, right? Whom, quién. Luego, dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre ese who y el que está abajo? ¿Qué, ah. ¿qué cambia con la M? Ahí si no... Ah, okay. Primera vez que en me, este me caso... Ya. Ok. En este caso depende del contexto, pero este whom va a significar de quién. Uh, ahí va a depender del contexto, de quién o quién. En el caso de whom. Y en el caso de who es... ¿Quién? ¿Quién? Uh -huh. ¿Who? ¿Quién? Siempre es acerca de personas, ambos, whom y who. Solo que depende del contexto, el whom es de quién. Por ejemplo, whom, whom oh, pencil, ah, digo, whom pencil is this, de quién es el lapicero, right? Entonces utilizo whom. Y para who sería algo así como, who did the homework? ¿Quién hizo la tarea? Ajá. Siempre es acerca de persona. Solo que el primero es más de quién, como hablando de pertenencia de algo. Uh -huh. Luego, si tengo acá, what? ¿Qué? 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 Depende del contexto. Aparte de que también puede ser cuál, pero uh -huh. no, no cuando pido eh, que, el, que usted decida, ¿ah? como el anterior, el which, es como, which color do you prefer? ¿Qué color prefiere? ¿Qué lapicero, cuál lapicero, eh, lápiz prefiere? Which one? Ajá, entonces estamos, tenemos opciones, right? Y en el caso de what, es por ejemplo, cuál... Uh, what is your favorite movie? ¿Cuál es su película favorita? What? Utilizamos what. ¿Cuál es su película favorita? Entonces no hay una decisión que hacer, sino que es la pregunta abierta, right? Como que no hay oportunidad, o sea, como que no hay elección. Ajá, no es sobre elegir algo, sino que pregunta cuál. Ajá, ¿cuál es la película? Que oh, what's your name? Entonces, entonces, Ajá, what is your name? General, ¿Cuál es entonces? uno? Ajá, exactly. El which es más cuando habla de elegir. ¿Cuál? Entre dos, entre tres cosas que hay que elegir. Ajá. Entonces, el what también se utiliza como cuál, pero general. Ajá. No es necesariamente sobre una elección. Y luego tenemos acá where. ¿Qué significa el where? ¿Dónde? 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 Entonces, si digo dónde... Es para hablar acerca de lugares. 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 Aquí tengo places. Lugares. ¿Dónde? Luego de where tenemos who's. Y este who's es similar al whom. Solo que acá ya es directamente este who's hablando de posesión. Ajá, entonces sería de quién. Pero ya hablando de posesión, por ejemplo, pregunto, ¿de quién es, esta, es este celular? Whose phone is this? ¿De quién es este celular? Whose. ¿Mm? Entonces, posesión, ¿a quién le pertenece? ¿De quién pertenece? Lo voy a poner aquí. Uh -huh. Y el último que uh -huh. tenemos acá es how. ¿Qué significa how? ¿Cómo? Oh, en este caso hablando de procesos, de maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, si le digo, how, uh, how do you prepare coffee? 
por ejemplo, ¿cómo preparar el café? Entonces me va a explicar el proceso, right? ¿Cómo lo hace? How? ¿Cómo? Entonces, de esa manera, utilizamos por lo menos estos WH. Dígame, Roy. Ah, quería volver a escuchar, por favor, la de la que se parece, la de who y whom, creo que se pronuncia. Ah, okay. que Es para personas. Ajá, ok. Vaya, en el caso de whom, sería, por ejemplo, vamos a ver aquí en contexto, la vamos a poner. Whom... Whom, uy, uy. Whom, eh, ver, estamos viendo ahorita present continuous whom is uh, por ejemplo whom is whom who's is ah, my god me, me fueron todos los ejemplos Whom is this? Whom is this? What cell phone? Mm -hmm. Whom is this cell phone? Mm -hmm. Entonces decimos en la traducción de quién, right? De quién es este okay. celular. Y luego tenemos acá en who's. Entonces, cuando tenemos who's, ahí de una vez como es posesión, vamos a poner en este caso sería el objeto. Entonces, aquí decimos who's phone, cell phone, cell phone, no, is this. Entonces, más que todo es en el orden de la, de la pregunta. Porque como esta es pertenencia, después del who's, de una vez pongo, en este caso, la cosa, right? Whose cell phone is this? ¿De quién es este? Celular. Y en la otra, whom is this cell phone? Significa lo mismo, solo que en este caso sería el orden. Porque después de who's, tengo que poner la cosa de lo que estoy preguntando, la pertenencia. ¿Mm? Esto es en el caso de whom y whose, que son similares. De ahí, por ejemplo, en el caso de who, ya es quién. Entonces sería, por ejemplo, who, who is with you. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Who is with you. ¿Sí quedó claro? Yes. Sí, gracias. Ok, good. Ahorita lo que vamos a hacer es antes que otra cosa suceda, les voy a mandar captura a Para que nos quede ahí ya guardado. Sí. Aquí se los mando. En el WhatsApp. Ok. Entonces, cuando creamos estas preguntas, las WH es para información en general, right? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Con el present continuous, lo único que vamos a hacer, ¿qué es lo, qué es lo diferente que ven en la estructura? Uh -huh. ¿Qué es lo diferente? Eh, que le agregamos la eh, doble al exactly. inicio de la pregunta. Exactly. Tenemos primero la WH y después escribimos tal cual. Como la estructura con el verb be, right? Are you playing soccer? Pero aquí, si solo tuviéramos esta, dijera, ¿estás jugando eh, fútbol? Pero queremos más, si queremos saber más, ¿verdad? Entonces preguntamos why, ¿por qué estás jugando fútbol? Entonces eso ya la hace abierta, ya no puedo decir sí o no, porque me están diciendo por qué Ajá. entonces, ¿cuál podría ser una respuesta de esta? Why are you playing soccer? I'm playing soccer because I like it Because? I like, because it. I like it I like it para mantenerlo simple right? <laughs> because I like it mm. Usted no quiere dar mucha información, so good. So, because I like it, because, uh -huh. ¿por qué escribo ese because? ¿Se acuerdan? 
Sí, porque, porque siempre que vamos a responder a la pregunta con why, tenemos que eh, responder el por qué. Mm -hmm. Exactly. Siempre que hay un why, respondo con because. because. Entonces, because I like it, because it is my favorite sport. Es mi deporte favorito. ¿Por qué más? Because. ¿Otra razón? Es mi hobby. Es mi hobby. Es mi hobby. ¿Por qué más? Because it's like very healthy. Ah, because. It makes me healthy, porque me hace me saludable. Uh -huh. Ah, it makes me healthy, happy, <laughs> okay, y todo lo demás, right? Entonces, ¿cuáles respuestas obtengo? Cualquier cosa, right? Depende de él, quién va a responder, porque estas son preguntas abiertas. Entonces, ¿por qué estás jugando fútbol? Uh -huh. Porque me gusta, porque es mi deporte favorito y todo lo demás. Ok, so now, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, when, siguiendo en este contexto de, de jugar fútbol, ¿cuál podría ser una pregunta? When. Are you working? When are you working? Working? Working out, de entrenar. Working out. Okay, okay. when are you working out? And at the end, question mark. Uh -huh. ¿Cuál podría ser otra pregunta? Utilizando, por ejemplo, how. How many times? Ah, this is how many. <laughs> okay. Ok, hay que, inclu hay que incluirlo, aunque no lo teníamos allá, pero ok. How many times? Ajá. ¿Cuántas veces? Y luego. How do you do? How many times? ¿Cuántas veces? Working. Are you... Ah, how many times are you working out? ¿Estás haciendo ejercicio? Ok. Another one, let's see, using, ya tenemos why, tenemos when, how, let's see, where, con where, siempre where en el contexto de jugar. Now? When, sorry? Where are you living now? Ah, okay, where are you? Living, de vivir? Now, yes. Ah, okay. All right, nos salimos un poquito, but it's okay. Where are you living now? Uh huh. Now with what? Okay. Huh? What are you celebrating? What are you celebrating? Now. Now. Okay. Why are you celebrating now? Si tengo... ¿Cuál me falta? Let's see. Ah, who? ¿Quién? ¿Hm? Who is your boyfriend? <laughs> okay, good. Who is your... Pero esa no es con... I... No es con continuous. Uh -huh. Uh -huh. Who is dancing with you? Okay. Who is dancing with you? Okay. Question mark. Question mark. Who is dancing with you? Uh -huh. Entonces, en este caso, si se fijan, son preguntas abiertas, right? Si le pregunto la primera a cada uno de ustedes, no todos me van a dar la misma respuesta. Entonces... No es algo estándar. Por ejemplo, si le pregunto a Ana, When are you working out? ¿Cuándo hace ejercicio? ¿Cuál sería su respuesta? In the morning. Ah, ok. In the morning. In the morning. Si le pregunto, por ejemplo, a Daniela, When are you working out, Daniela? Can you repeat, please? Sorry. 
Can you repeat, please? Okay. When are you working out? Cuando estás trabajando o cómo? Haciendo ejercicio, working out. Ah, okay. Mm -hmm. I, I am working out on Friday. Ah, on Fridays? Okay. When are you working out? ¿Cuándo estás entrenando? Los viernes. On Fridays. Mm -hmm. Entonces, si se fijan, no es algo estándar. No es como las yes and no. Sino que son abiertas, right? Depende del contexto. Por ejemplo, si le pregunto a Henry. How many times are you working out? ¿Cuántas veces está entrenando? Every day. Ah, all right. Every day. Entonces me dice todos los días. Y si le pregunto a Roy, how many times are you working out? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si yeah, sure. Sí. How many times are you working out? This one. Mm. Every day. Every day too. Vaya, ven, ahí ya rompimos el esquema. <laughs> Encontramos dos iguales, right? And now, si le pregunto a Evelyn. Sorry. <laughs> Don't worry. How many times are you working out, Evelyn? ¿Cuál sería su respuesta? No me diga every day. <laughs> <laughs> si es every day, mientan. <laughs> Never. <laughs> For example, right? Never. <laughs> Evelyn. ¿Qué pasó, Evelyn? No le escucho. La veo y para decir y para decir solamente la semana cómo se cómo se diría cómo así solo la Uy. semana es decir de lunes a ah en ese caso de lunes a viernes ajá ah. entonces ahí me dice from Monday from Monday to Friday. 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 okay uh -huh. ah otra sí. otra manera podría no, podría no, ser no. on weekdays on weekdays de los días de la semana on ah, weekdays okay. Porque weekend ya sería fin de semana. Entonces, esos son weekend days. Pero este es weekdays, los días de semana. Weekdays, ok. Mm -hmm. Y especificando from Monday to Friday, right? Ok. Y si digo, where are you living now? In El Salvador. Ah, uh -huh. In El Salvador. O podemos ser más específicos, right? En el lugar. <laughs> <laughs> Pero a lo que me refiero oh. es, estas, si ustedes se fijan, son abiertas, right No tenemos un estándar, no hay un esquema tal cual, sino que más que todo, ¿qué es? Que usted se fije, ¿qué es lo que le están preguntando? Por ejemplo, acá, ¿dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Aquí tengo cuándo y en la respuesta tengo, ¿qué es morning? Mañana. Mañana. Luego tengo Friday. ¿Qué es Friday? Yeah. El día, yeah. yeah. right? Todo eso son fechas. I mean, son, ¿qué? Tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo? Día, mañana, uh -huh. puedo decir la hora, right? Entonces, en eso me tengo que fijar. ¿Qué es lo que me están preguntando? Si digo where, ¿dónde? Y usted sabe que puede ser el país, puede decir el uh, ser más específico ejemplo, en, el, en la ciudad. Ajá, tell me. Por ejemplo, como podríamos analizarlo de que where are you living now? I'm living in San Salvador, tal, 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 tal. Y seguir extendiendo, uh -huh. ¿verdad? Okay. Ajá, hasta dar la, la dirección. I mean, ahí todo lo que tenga que ver con el where, ¿dónde? Uh -huh. Igual con el what y con el who, ¿quién? ¿Quién está bailando contigo? Entonces me piden que, si es quién, la persona, right? Entonces ahí digo, ah, mi amigo, fulanito. Si pongo un nombre, eso también significa quién. Por ejemplo, si digo, who is dancing with you? My friend, mi amigo. Entonces ahí ya cumplo con el who, quién, mi amigo. O puedo mencionar el nombre y digo a ah, Josué, por ejemplo. Who is dancing with you? Josué. Mencionó el nombre. It's okay. Ahí responde usted quién. Entonces, básicamente, de esa manera, nosotros utilizamos las WH. Right? Simplemente las agregamos al 
inicio y de ahí todo va tal cual. Entonces, ahorita les mando la captura y vamos a hacer ejercicios. ¿Alguien tiene alguna duda, por cierto? ¿Alguna question? About questions? No questions? All right. So now, let's see. We have here, let me see. Okay, tenemos la... Sí. Ok, tenemos las WH. Vamos a ver el videito que tenemos en la plataforma. And here we go. Pay attention. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, so now, for example, si se fijaron en este caso, hablaban sobre cosas específicas como el doing, ¿qué estás haciendo, right? Si yo le pregunto a usted, what are you doing? ¿Qué me va a responder? I study English. Ah, okay. 
Let's do it in the chat, all right? Escríbame ahorita. What are you doing? Escríbame en el chat, aquí en el Zoom chat. Let's go. What are you doing? Let's go. What are you doing? Ajá, pero mándeme la respuesta. What are you doing? Se lo voy a escribir acá la pregunta. No sé si me va a funcionar la misión. No sé, siempre me da problemas la pizarra. ¿Ven mi pizarra? Yes, no? Yeah. Ok, what are you doing right now? Esta es mi pregunta. Usted me va a contestar. ¿Qué está haciendo usted? Right now. So let's see. Ay, Daniela, y no invita. Right. Ya me dio, ya me dieron ganas de palomitas por usted. Nos pasó la de la mamá, right? ¿Por qué estás haciendo pizza a 2 a.m.? <laughs> Vamos a comerle. <laughs> I'm learning. Okay. I'm learning. I'm studying. All right. I'm learning. Studying. I'm studying. Reading. <laughs> Good. All right. So like that. Entonces, en este caso, por este tipo de pregunta, dice, what are you doing right now? Entonces dice, ese right now es en este mismo momento, right? Entonces, en este caso, sí tengo que ser específico al responder. I am, en mi caso, I am teaching English. ¿Ah? En su caso, I am studying English. Studying and learning. I am learning English. ¿Qué otra cosa estamos haciendo aparte de estudiar y aprender? ¿Otra acción? ¿Ah? ¿Qué más está haciendo ahorita en este momento? I am waiting. Okay. Answer. I am sorry. I am waiting. Estoy escribiendo. Estoy drinking. Ajá. Uh -huh. I am writing. Writing. Ajá. Uh -huh. The answer. Writing the answer. ¿Qué otra cosa? I am watching TV. Espero que no, right? Watching TV. I am listening to music. Tampoco, porque no te concentramos, right? Be careful. All right, so like that. Todo lo que usted está haciendo right now, y ahí nosotros podemos definir, right? Estoy viendo la computadora, estoy escuchando um, clases, estoy hablando, ajá. Entonces, todo eso, right? Todo lo que estamos haciendo en este momento. So, like that. Si me dijeran, por ejemplo, porque como vimos aquí, está bien específica. Right now. What are you? Si le dijera, what are you studying right now? ¿Cuál sería la respuesta? English. English. What are you Maybe. studying right now? Maybe. I am. I am studying. I am studying. Y así yo sé que es una respuesta puntual, right? Porque depende del tipo de pregunta. I'm practicing the language. Good. Like that. Dígame, Brani. Este, eh, yo puse, yo estoy oyendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero quiero, eh, no sé si es con H o con H o sin... En H. Ah, hearing. Le puse uh -huh. hearing. Ah, ok. Sí, sin H, pero estoy dudando sí. si era con H. Ya, yeah, ese es con H. Sí. Es hear. Sí, mira, hear. Uh -huh. ah, ok. Yeah. Ya. Ajá. Hearing. Don't worry. Pero en este caso, el hearing, uh, para referirse, porque como estamos en, es algo, no estamos face to face, right? Uh -huh. Podría ser, I am listening también. Okay. I am listening to the class, for example. Okay. Uh -huh. okay. 
I am hearing. Hearing. Okay. Mm -hmm. The glass. Mm -hmm. Okay. All right. Good. Thank you. So now, básicamente así, guys. Y lo que usted necesita es aprenderse en este caso qué significa cada una de las WH para que tenga eh, usted la seguridad de qué es lo que está respondiendo. So now let's see here. Vamos a ver. Vamos a hacer la, la knowledge check. So here we go. Okay. Entonces tenemos. All right. About the pictures. Vamos a tomar las, eh, los, las, what? Las imágenes aquí. Y vamos a responder. So we have. What's Marcos? Este what's es what is. Ah, esa contracción es el is. What is Marcos wearing? En este caso, ¿dónde está Marcos? Ya lo perdí. A ver. Está perdido. No, aquí está. Ya lo encontré. Es de esa como Aquí está. Oh, like that. Uh -huh. El de 6 a.m. What is Marcos wearing? Pajamas. Marcos wearing pajamas. Pajamas. Ah, ok. Dice, he's wearing pajamas. He wearing pajamas o he's wearing pajamas. Number he three. He's wearing pajamas. He's wearing. Good. He he is wearing pajamas, pajamas, right? Siempre verifiquemos la estructura, ¿ok? Siempre tiene que cumplirse tal cual. Verbo be, el verbo en ing y todo lo demás. Luego tenemos who, who is having breakfast. ¿Quién ya está comiendo el desayuno de todos ellos? Uh -huh. James and Anne. Sue and Tom. Ah, and Tom. Sue and Tom. Porque el de London dice 12, right? So, Sue and Tom. Sue and Tom. Sue and Tom. Luego tenemos, what is Celia wearing? ¿Qué está utilizando? ¿Qué está usando Celia? Aquí tenemos a Celia. Uh -huh. What is she wearing? Vamos a ver. Uh -huh. She is wearing a suit. She is wearing a she's suit. wearing a dress or she's wearing jeans. She's wearing, she's wearing a, suit. Suit. a suit. Right? Okay. Suit. Now the next one. Why are James and Anne having lunch? Porque están comiendo el almuerzo. Aquí tenemos James and Anne. ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver. Uh, 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 James and Anne are have are have lunch because it's noon. James and Anne having lunch because it's noon. Or James and Anne are having lunch because it's noon. James and Anne are having lunch because it's noon. All right. La estructura, right? La segunda solo dice having y la primera dice are have. No está conjugado el, el verbo, right? So good. And now the last one. So let's see. Where is Andre working? Let's check. Where is Andre working? Y tenemos It's Moscow. Moscow. 3 p.m. Let's see. He is working in Spain. He is working in Moscow um, or he is working um, in London? He is working in Moscow. Moscow. Right, let's see. Okay, what happened? Ya sabía yo. A ver, minúsculas, maybe, right? Vamos a ver. Vamos a probar. No. My God. Ahí, ahí. Ahí. No, are Sue and Tom are Sue and Tom are having breakfast? Sarah? No. Oh. no. Si lleva el... him. Okay. Are having breakfast? Vamos a ponerlo completo. No se acuerdan cómo iba. Sí, así, así va, así va. Okay, vamos a ponerle así. 
completo. Hay que intentar de todas las maneras. Ya, yeah. era completo. Okay, so Sue and Tom are having breakfast. All right, good. You see, easy, right? And now let's see. Then word power, no. Okay, all right. So, ¿alguna duda que les haya quedado con esto, por cierto? De las WH. No. Sí. So now, guys, we have to create a story. Vamos a practicar el ING. So in this case, we have here a little girl. I don't know. Depende de la edad que le pongan, right? <laughs> so now, in this case, we have to invent. We have to create a crazy story. So we have to give her a name. Así que tenemos que ponerle un nombre, pero tiene que ser crazy, guys. No me hay María o Rosita. <laughs> <laughs> Give me a crazy name for her. Ajá, vamos a ver. Kira. Ajá. Her name is Kira. Can you repeat? Kira. Kira, like this. Yes. Kira, okay. Mm, Kira. All right. Another crazy name, guys. Otro nombre loco que le podemos poner. Rowena. Rowena. <laughs> okay. <laughs> Rowena, all right. Uh -huh, what else? Un nombre loco, guys. Crazy name. Mm -hmm. A crazy name. Uh -huh. Petronila. Petronila. One more. Vamos a llevarlo a votación. Uh -huh. Uno, pero loco, guys. A crazy name. Si no, no se van a acordar de ella. Ajá. Perla. Perla. <laughs> That's not a crazy name. <laughs> Ese no está loco. Genoveva. <laughs> y solo me dan nombres. Atlas, Esos son normales, Atlas. guys. <laughs> Come on. <laughs> Give me a crazy name. No sé. Ajá. Es su creatividad. Crazy. Tiene que estar loco el nombre. Perla me dice. Chawat, <laughs> sorry. Se escucha con interferencia. ¿Lo puede enviar por el chat? Charrasca. Charrasca. <laughs> <All right. laughs> Charrasca. Si no es del Salvador, no sabe qué es eso, right? Charrasca. Ok. Ese es el mismo que estaba diciendo. Ah, Pinky. <risa> All right. Eso me, me, me suena a un gatito o, un, o a una perrita. <risa> ok. <risa> All right. So now, vamos a votar entre estos mm -hmm. cuatro. Tenemos Kira, Rowina, Petronila y Charrasca. So, manda su favorito en el chat. Ahorita, let's go, let's go. In the chat, en el Zoom chat. Let's go. Vamos a ver quién ganó. Let's see, let's see. El más loco, guys. Please. <laughs> All right, let's go, let's go. No, <laughs> uh -huh. También conozco una perrita que se llama Kira. <laughs> okay. Rowena también. Rowena también. <laughs> Pet names. All right. Va ganando por uno ahorita Charrasca. So let's see. Los que manden ahorita van a decidir, guys. <laughs> charrasca. Okay, Charrasca is the winner. So her name is Charrasca. And now, she is, and I need a crazy age. La edad, pero tiene que ser una edad loca, guys. So she is how old? 101. 101. 101. Years old. All right. She's yes. 101 years old. Ahí está ya. Okay. And she lives in, give me a crazy place. Uh -huh. She lives in, un lugar loco, guys, donde pueda vivir <laughs> charrasca. <laughs> Where? Go <laughs> the biggest. Venga, popa. She lives in Andorra la Vieja. <laughs> what? Andorra la Vieja. 
Andorra, ok. Ah, Andorra la vieja existe. Ah, ok. The old, lo vamos a poner. Andorra the old. Andorra the old. <laughs> ok. And now, a crazy place, solo Andorra, o hay otra opción? Fukushima. Ajá. Fukushima, ahí, por ahí. Sí. Andorra. Hiroshima también. Hiroshima. All right, no sé ni cómo se escribe. Hiro, like this. Hiroshima, like that. Ok, Hiroshima. Nos yeah. quedamos con Andorra Hiroshima. o Hiroshima. Andorra. Hiroshima. Ok, levante la mano virtual los que dicen Andorra. Let's go, let's go. La manita virtual. Andorra de Old. Ok, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya se están decidiendo, right? Ok, dejémosle Andorra de Old. All right, para que parezca de cuento, right? Andorra de Old. So now, guys, we have here three verbs. Estos tres verbos tenemos que hacer nuestras oraciones acerca de charrasca in the present progressive. Entonces, tenemos cook, pero tiene que ser información crazy, right? Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? She. She is. Uh -huh. She's cooking. She's cooking what? She's cooking. No. Nothing crazy. Chu, uh -huh. cucho, chu, ¿cómo se llama? Chuco. Chucho. Chucho. Chuco, chuco is not crazy. Chuco, 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 She's cooking what? Chuco, chuco, sí, chuco, chuco with. Ahí te queremos chuco. Arroz con leche. That's not crazy. Tiene que ser loco, guys. En este caso, Chuco, ¿con qué sería loco? ¿With chicken, Arroz maybe? Con leche. Arroz con niños? Leche. Ah, pero no podemos ponerlo en inglés. I don't know. With Kill Spanish. the children. <laughs> Arroz con leche. <laughs> Arroz con leche is not crazy. <laughs> okay, she's cooking Chuco with chicken. Chuco con... <laughs> All right. And now, Chuco this one, travel. <laughs> pero es lo normal, ¿o no? <laughs> She's okay. traveling. Now this one. Uh -huh. Travel. She's traveling. She's traveling. She's traveling, uh -huh. traveling too. And give me a crazy place. Pero tiene que ser like crazy place. Andorra de all. <laughs> no, pero ya vivía. Ahí vive. So now another Turn. place. Two. Narnia? What? Narnia. Yes. En Hacienda Vieja. Hacienda <laughs> bien. <laughs> but that's not crazy. Tiene que ser loco. Come on. A yeah, crazy panico. place. Use su creatividad. A what? Sorry? Soy a pánico. Soy a pánico. No, ya no. <laughs> ya está regenerado. Soy a pánico. River B. To River where? Cucurucho. River B. Ah, para, para ponerlo River. interesante. Tangaman. Dapio. 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 Tangaman. Dapio. 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 Now what? No va a ser loco. Pues, pero no, hay que ponerle no, con no. alguien, pero que sea loco. Uh -huh. She's studying now what all with? El mágico. Tío. El tío. mágico. ¿Cuál González? <laughs> <laughs> yes. <laughs> ok. With oh. el mágico. <laughs> with el mágico González. With the magician. Because if we put magician, it would be mago. With the magic Gonzalez, we would put it. With yeah. the magic Gonzalez. The magic Gonzalez. <laughs> All right. Do you agree? Or we add something else? <clears throat> Only that. She's studying Nahuatl with the magic Gonzalez. It's going to be good this work. Okay. So now, guys, repeat with me. 
vamos a repasar porque esto se lo tiene que memorizar para mañana, ok? So, please practice with me right now. So, repeat with me. Her name is Charrasca. My name is Charrasca. My name is Charrasca. She is 101 years old. She is 101 years old. She lives in Andorra the old. She lives in Andorra the old. She is cooking chuco with chicken. She is cooking chuco with chicken. She is traveling to Tangamandapio. She is traveling to Tangamandapio. She is studying Nahuatl with the Macho Gonzalez. But now with intonation, vamos a darle energía, right? So one more time. Her name is Charrasca. Her name is Charrasca. She is 101 years old. She is 101 years old. She lives in Andorra the old. She lives in Andorra the old. She's cooking chuco with chicken. She's traveling to Tangamandapio. She's studying Nahuatl with the Magic Gonzalez. She's studying Nahuatl Veronica tiene que poder, Veronica, come on. <laughs> All right, so for tomorrow, guys, please practice, okay? <laughs> Vamos a todos a presentar la historia de Charrasca, all right? <laughs> Así que ahorita se las mando aquí en el, en el chat. Se vale, chat. bien sabido. <laughs> <laughs> no sabía. No, no así no se vale. <laughs> Tenía que repasar, por eso le dije, with the energy. La más right? difícil, les dejamos. <laughs> Yo les dije, ustedes van a decidir. <laughs> All right, así que aprendan de la historia de Charrasca, guys, for tomorrow, okay? <laughs> so <laughs> now, don't forget, mañana terminamos, guys, so please Ay, Dios, here. Here. All right, así que como si nada el tiempo se nos va. <laughs> Entonces... Ahí se la dejo en el WhatsApp chat. Practiquen, okay? So you'll be ready for tomorrow, all right? Good. Good so, night. guys, tomorrow. que salgan con charrasca. Okay. Right. Bye. Okay. See you tomorrow. Tango mandapio. Tango mandapio, exactly. So, bye. See you. Good night. Bye, Gonzalez. Bye. Yeah, with the Machi Gonzalez, yes. Bye. Good night. <laughs>